আপনি হয়তো বিলিভ করতে পারছেন না যে মোবাইল দিয়ে কিভাবে ফটোশপে কাজ করা যায় এটা কিভাবে সম্ভব হ্যাঁ এটা সম্ভব সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে অবশ্যই আপনি বুঝতে পারবেন মোবাইল দিয়েই ফটোশপের কাজ করা সম্ভব এবং মোবাইল দিয়েই ফটোশপে কাজ করা যায় সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনিও মোবাইল দিয়ে ফটোশপে কাজ করতে পারবেন ভিডিওটিতে আপনি জানতে পারবেন কিভাবে আপনি ডেস্কটপের মতোই মোবাইল দিয়ে ফটোশপে কাজ করতে পারবেন আসুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আমি মৃণাল মধু পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার আপনাদের ভালোবাসা পাওয়ার আশায় ইউটিউবে বিভিন্ন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি আজকের বিষয়টি একটু ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় মোবাইল দিয়ে ফটোশপে কাজ করা ফটোশপের এই অ্যাপসটিতে কাজ করার জন্য মোবাইলের ক্রোম ব্রাউজারে চলে যেতে হবে আমার মোবাইলে যে ক্রোম ব্রাউজারটি আছে সে ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করলাম এবং এখানে নতুন একটা ট্যাব নিয়ে নিউ ট্যাব এখানে সার্চ করতে হবে ফটো পিআ লিখে পি এইচ ও টি ও পিই এ ফটো পিয়া একটু ভালোভাবে বানানটা দেখে নেবেন পি এইচ ও টি ও পিই এ ফটো পিয়া টাইপ করে এখানে ইন্টার করতে হবে তো প্রথমে যে রেজাল্টটি আসছে প্রথমে যে ওয়েবসাইটটা আসছে ফটো পিয়া নামের এটাতে ইন করতে হবে তো কাজের সুবিধার জন্য আপনি এটাকে এই থ্রি ডট অপশনে ক্লিক করে এটাকে ডেস্কটপ সাইট করে নিতে পারেন তো থ্রি ডট অপশনে ক্লিক করার পর নিচে দিকে ডেস্কটপ সাইট যে অপশন আছে ডেস্কটপ সাইট করে নিতে পারেন তবে কাজের জন্য সুবিধা হবে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো অপশন আছে এর মধ্যে হোম দিস ডিভাইস গুগল ড্রাইভ শেয়ার ড্রাইভ প্রাইভেট ফোল্ডার ওয়ান ড্রাইভ হুম ড্রোপ বক্স নিউ প্রজেক্ট এদিকে আছে ওপেন ফ্রম কম্পিউটার পিএসডি টেম্পলেট এবং উপরে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছেন ফাইল এডিট ইমেজ লেয়ার সিলেক্ট ফিল্টার ভিউ উইন্ডোজ মোর তো আপনি চাইলে এখান থেকে কাজ করতে পারেন এখান থেকে নিউ প্রজেক্টে এখানে যে যে নিউ প্রজেক্ট আছে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশন আছে অর্থাৎ এটা আমি নতুন একটি প্রজেক্ট ওপেন করতে হলে আপনাকে নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করতে হবে উপরের দিকে রয়েছে নিউ প্রজেক্ট প্রজেক্ট এটার উইথ হাইট পিকজেল কত হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন হবে এবং এর যে বিভিন্ন একেবারে ফটোশপটি ওপেন করলে যে ইন্টারফেসটি আপনারা দেখতে পাবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেই ইন্টারফেসটি আছে এফ বি ওয়েব কভার এফ বি শেয়ার ইমেজ এফ বি ইভেন্ট ইমেজ ইউটিউব প্রোফাইল ইউটিউব কভার টুইটার প্রোফাইল মানে আপনি একেবারে আপডেট যে ফটোশপ ভার্সন রয়েছে সে ফটোশপ পিএস এর মতো করে এই এই অ্যাপসটি ব্যবহার করতে পারবেন আপনার কম্পিউটারে ল্যাপটপে অথবা ডেস্কটপে আপনি যে ফটোশপ ব্যবহার করবেন সেই ফটোশপ ফিচারে যে যে জিনিসগুলো পেয়ে থাকবেন এই ফটোশপে আপনি ওই সব ধরনের কাজেই করতে পারবেন আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আপনার ডেস্কটপের যে ফটোশপ আছে সেই ফটোশপের যত ফাইল আছে পিএসডি ফাইল বা এআই ফাইল সব ফাইলে কিন্তু এই মোবাইলের এই ফটোশপের ওপেন করতে পারবেন এরপর অপশনটি রয়েছে ওপেন ফ্রম কম্পিউটার তো ওপেন ফ্রম কম্পিউটার বলতে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন আপনি এই কম্পিউটার থেকে যে কোনো ফাইল এখান থেকে আপলোড করতে পারবেন যে কোনো ফাইল এখান থেকে সেটা অডিও ভিডিও বা যে কোনো ধরনের ফাইল আপনি এখানে আপলোড করতে পারবেন এবং এখানে এডিট করতে পারবেন এরপরে পিএসডি টেম্পলেট পিএসডি টেম্পলেটটি একটু আলাদা ধরনের একটি ব্যতিক্রমী জিনিস দেখতে পাচ্ছেন পিএসডি টেম্পলেট যদি আমি এখানে ইন করার পরে থ্রি ডি লোগো মেকার পেপার লোগো মেকার অনেক বিভিন্ন ধরনের টেম্পলেট আপনি এখানে পাচ্ছেন নিউ টেম্পলেট টপ টেম্পলেট এবং এখানে আপনি সার্চ দিয়ে টেম্পলেট খুঁজে নিতে পারবেন যেমন এখানে আমি সার্চ দিলাম ইউটিউব ইউটিউব থামনেল লিখে আমি সার্চ করলাম দেখতে পাচ্ছেন ইউটিউবের যে বিভিন্ন থামনেল এগুলো এখান থেকে ব্যবহার করা যায় ইউটিউবের থামনেলগুলো এমন হবে যে কোনো টেক্সট আপনি ইউর টেক্সট এখান থেকে যে কোনো টেক্সট আপনি নিতে পারেন তো যাই হোক আমি ফটোপিয়া এটা যদি আপনারা এভাবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ব্যবহার না করে একটা অ্যাপস হিসেবে ব্যবহার করতে চান তখন আপনাকে 
এইযে 3 ডট অপশন আছে এই 3 ডট অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং এখান থেকে একটু নিচে নামলে দেখতে পাচ্ছেন যে ডেস্কটপ সাইডের উপরে আছে ইনস্টল অ্যাপস এই ইনস্টল অ্যাপস এই ইনস্টল অ্যাপসে ক্লিক করে ক্লিক করতে হবে এবং এখানে ইনস্টল অ্যাপস এই ফটোপিয়া www.photopia.com এর ইনস্টল করা যাবে কিনা এখানে ইনস্টল করতে চাইলে ইনস্টল করতে হবে তো আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে একটু অপেক্ষা করার পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ফটোপিয়া যে অ্যাপসটি রয়েছে সেই অ্যাপসটি এখানে কিন্তু অ্যাড হয়ে গিয়েছে এই অ্যাপসটি তো আপনি ক্লিক করে ভিতরে গিয়ে এখানেও কাজ করতে পারেন এবং এটা ওপেন করার পরে দেখতে পাচ্ছেন এটা যে ইন্টার এই ফেজ আসছে সেটা ওই ওয়েবসাইটের ইন্টারফেস কিন্তু একই রকম আসছিল তো আমরা যে কোনোটা দিয়ে কাজ করতে পারি তো আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো এই ফটো পেয়ে দিয়ে কিভাবে আপনি কাজ করতে পারেন তো এখান থেকে একটি কাজ করতে হলে প্রথমে নিউ প্রজেক্ট নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করতে হবে নিউ প্রজেক্টের পরে আপনার যে কোনো প্রজেক্টের নাম দিতে হবে আমি এটাকে একটি নাম দিলাম ফটোশপে যেভাবে আপনি নাম দেন সেভাবে আপনাকে এখানে একটি নাম ইনপুট করতে হবে যে हाइट बारोश आशी सतो रखते हैं तो डिपिजेलग्राउंड ह्विट बैकग्राउंड ह्विटे निल क्रिएट फटोशपुर छोट करते একে ড্রাগ করে যে কোনো জায়গায় আমি আগে পিছনে নিতে পারি তো আমি এটাকে ছোট করে এখানে রাখলাম এরপর আমি একটি টেক্সট নিব তো টেক্সট নিতে হলে যে বাম পাশে যে টি যে টেক্সটের যে আইকন রয়েছে টেক্সট আইকনে ক্লিক করব তো টেক্সট আইকনে ক্লিক করার পর নিচে দেখতে পাচ্ছেন বাম দিকে যে অপশন রয়েছে কিবোর্ড এই কিবোর্ডের কিবোর্ড থেকে আমি লেখা নিতে পারবো অথবা ডেস্কটপের ফটোশপে যে শর্টকাট বা শর্টকাট কিগুলো রয়েছে সেই কিগুলো কিন্তু আপনি এখানে একই শর্টকাট গুলো কিন্তু এখানে ব্যবহার করতে পারবেন তো বাম পাশে যে কিবোর্ড রয়েছে সেই কিবোর্ডের এখান থেকে প্রেস করলে কিন্তু টেক্সট আসবে তো এখানে আমি একটি টেক্সট আসছে আমি একটি লেখা দেই হাউ টু এবারে টেক্সট যে টেক্সটি রয়েছে টেক্সটির সাইজ যদি আপনি ওপেন করতে চান উপরে যে অপশন রয়েছে সাইজ সাইজটিকে আপনি প্রয়োজনে বড় করতে পারবেন আপনি চাইলে এখান থেকে বোল্ড করতে পারবেন এবং যে কোনো ফ্রন্ট এখান থেকে ফ্রন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন এবং আপনি এখান থেকে যে ডান পাশে যে অপশন রয়েছে এখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন তো বাকি কাজগুলো আমি আপনাদেরকে সবগুলো অপশন দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি অপশন আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই যে অটো সিলেক্ট উপরের যে অপশন বাম পাশে অপশনটি রয়েছে অটো সিলেক্ট ট্রান্সফর্ম কন্ট্রোল ডিস্টেন্স স্কেল হুম এই জিনিসগুলো এরপরের অপশনটি রয়েছে দেখুন রেক্টাঙ্গুলার শেপ ইলিপ সিলেকশন রেক্টাঙ্গুলার সিলেকশন লেসো সিলেকশন সিলেক্ট পলিগন লেসো সিলেক্ট ম্যাগনেটিক লেসো সিলেক্ট এবং এর বাম পাশে যে এই যে কর্নারে যে অপশনটি রয়েছে এখানে টান আপনি যদি একটু টাচ করেন তবে এগুলো পাবেন ক্রোপ টুলস এই যে ফটোশপে যে টুলস গুলো আছে সব টুলস গুলো কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নিচের দিকে আইড্রোফার রুলার্স এবং এখানে পরের যেটি আছে স্পোর্ট হেলিং ব্রাশ টুল হেলিং ব্রাশ টুল প্যাস টুল কন্ট্রোল অ্যাওয়ার মুভ টুল এবং এরপরে যেটা রয়েছে 
erase tool background erase er por as a gradient tools pen bulk tools brush tools er por ei je eta royeche docs tools burn tools er por ekta je text pen free free pen carp pen hand tools এবং ডান পাশের যে অপশনগুলো রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন যে হিস্টোরি সুইচ এরপরে যে এখানে লেয়ার কি কি লেয়ার আছে সেই লেয়ারগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি লেয়ার চ্যানেলস প্যাথ এখান থেকে লেয়ার যদি আমরা অফ করে দিই তবে লেয়ারটি অফ করে দিতে পারি ফটোশপটি একটু বোল্ড করলাম এটাকে ড্রাগ করে একটু এখানে অনেক প্রচুর প্রচুর পরিমাণে অপশন আছে ট্রান্সফর্ম কন্ট্রোল করতে চাই ল্যাপটপে বা ডেস্কটপে যে অপশনগুলো রয়েছে যে এখানে আপনি উইন্ডোসে গেলে যে কোনো অপশন এখান থেকে ব্রাশ ক্যারেক্টার এবং ওই যে চ্যানেলস হিস্টোরি ইনফো পাথ স্টাইল টুলস এগুলো আপনি অন করে নিতে পারেন এবং মোর অপশনে গিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ কিবোর্ড শর্টকাট আপনি এখান থেকে কিবোর্ড শর্টকাট দেখে নিতে পারেন কিবোর্ড শর্টকাটগুলো কি কি আছে হুম কোন কোন কিবোর্ড এই যে ওপেন কন্ট্রোল ও সেভ কন্ট্রোল এস সেভ পিএসডি শিফ্ট প্লাস কন্ট্রোল প্লাস এস এভাবে মুভ টুলস ভিতে মুভ আর্ট বোর্ড টুলস এরকম সব যে কিবোর্ড শর্টকাটগুলো আছে সেই শর্টকাটগুলো আপনি এখান থেকে দেখে নিতে পারেন সাইজ তারপর এখানে যে কালার অপশন রয়েছে তো আমি এই টেক্সটির কালার অপশন করে যে কোনো কালারে নিয়ে গিয়ে এখান থেকে সিলেক্ট করে ওকে বাটন প্রেস করব তো এর সাইজটা একটু বাড়িয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন যে এর কালারটি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো এভাবে আমি ওটাকে অ্যালাইন করতে পারবো লেফট অ্যালাইন মিডিয়াল অ্যালাইন রাইট অ্যালাইন তাই মিডিয়াল অ্যালাইনটে রাখবো হাউ টু ইনস্টল ফটোশপ অ্যান্ড ওয়ার্ক ফটোশপ ইন মোবাইল তো মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন যে একটি থামনেল প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছে যদি অতটা ভালো হয়নি তারপর আপনারা চেষ্টা করবেন যে একটু সময় দিয়ে ভালো একটি থামনেল তৈরি করার জন্য এরপর আমি চাইলে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে নিয়ে আসতে পারি এখানে এই যে বাম পাশে রেক্টাঙ্গেল যে আছে রেক্টাঙ্গেল নিয়ে এই কর্নার থেকে একেবারে পর্যন্ত যে ফিল কালার রয়েছে এই ফিল কালারে গিয়ে আমরা কালারটা পরিবর্তন করতে পারব ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কোনো কালার আমি হালকা একটু কালার দিতে চেয়েছিলাম হ্যাঁ ফিল কালারে গিয়ে তো এটাকে এরপরে আমরা একটু গ্রাডিয়েন্ট করব এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে আমরা গ্রাডিয়েন্ট করব ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে গ্রাডিয়েন্ট করার জন্য এই যে গ্রাডিয়েন্ট অপশন রয়েছে গ্রাডিয়েন্টে চলে যাব এই যে গ্রাডিয়েন্ট এখান থেকে আমরা যে কোনো গ্রাডিয়েন্ট নিতে পারি এই গ্রাডিয়েন্ট নেই আমরা এই যে লেয়ারটি আছে লেয়ারটি সিলেক্ট করব লেয়ারটি সিলেক্ট করে আমরা এই গ্রাডিয়েন্ট নেওয়ার জন্য এটাকে গ্রেডিয়েন্ট ফিল করলাম একটু হালকা গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দিলাম ওকে হাউ টু ইনস্টল ফটোশপ অ্যান্ড ওয়ার্ক ফটোশপ ইন মোবাইল এই শেপ থ্রি শেপ থ্রিটা আমার জন্য প্রয়োজনটাকে সিলেক্ট করে এই ডিলেট বাটনে ডান পাশে ডিলেট এরপরে আপনি এটাকে আরও সুন্দরভাবে মডিফাই করে যদি আমি সব কিছু আপনাদেরকে দেখিয়ে দেই তবে সেটা বড় একটি ভিডিও হয়ে যাবে আশা করব পরবর্তী একটি ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে ডিটেলস দেখিয়ে দেব তো এটাকে আপনারা কিভাবে সেভ করবেন সেভ করার জন্য বাম পাশে এই যে ফাইল অপশন রয়েছে ফাইল অপশনে ক্লিক করতে হবে তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন সেভ অ্যাস পিএইচডি আপনার যদি পিএইচডিতে সেভ করতে চান তবে এখানে শুধু সেভ ক্লিক করলে পিএইচডি সেভ যে ডাউনলোড ফাইল মানে আমার এটা ডাউন একবার সেভ করা রয়েছে যেন ডাউনলোড ফাইল লাগেন এখানে ডাউনলোডের যে অপশন থাকবে ডাউনলোড যদি আপনি দিয়ে দেন তবে সেটা দেখবেন এই যে যে ফাইল ডাউনলোড ওপেন হয়েছে তো এখানে ওপেন হয়ে গিয়েছে 
যদি জেপিজিবি অন্য কোন ফরম্যাটে এটাকে সেভ করতে চান তখন এক্সপোর্ট অ্যাজ এক্সপোর্ট অ্যাজ এ ক্লিক করলে আপনি সেটাকে পিডিএফ এস ভিজি জেপিজি পিএনজি যে কোনো ফরম্যাটে সেভ করতে পারেন তার মধ্যে যেহেতু এটা কাজ করতে গেলে জেপিজি ফাইলে সেভ করতে হবে তো এখান থেকে জেপিজিতে আমি ক্লিক করলাম তো জেপিজিতে ক্লিক করলে এর হাই সব কিছু আপনি আবার দেখে নিতে পারেন যে এটার নাম বা নাম চেঞ্জ করতে পারেন ফরমেট হোয়াইট ঠিক আছে কিনা হাইট ঠিক আছে কিনা এবং কোয়ালিটি সত্তর পার্সেন্ট বিনা কোয়ালিটি আপনি চাইলে আরও একশো পার্সেন্ট করতে পারেন বা সত্তর পার্সেন্ট করতে পারেন হুম যে কোনো খুশি করতে পারেন কোয়ালিটি বাড়িয়ে দিয়ে অ্যাটাচ মেটা ডাটা আপনি এখানে সেভ বাটনে ক্লিক করতে পারেন তো ফাইল ডাউনলোড দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ফাইল ডাউনলোড হয়ে গেছে এবং এটা সেভ হয়ে গিয়েছে এবং আরও একটি জিনিস আপনাকে দেখাচ্ছি যে জিনিসটা আপনি সেভ করে রেখেছিলেন এটাকে যদি আপনি ফাইলটি নিউ একটু ওপেন করেন ওপেন করে যদি আগের যে পিএইচডি ফাইলটি আপনি সেভ করে রেখেছিলেন এই যে ইউটিউব থামনেল পিএইচডি ইউটিউব থামনেল পিএইচডিতে যদি আপনি ক্লিক করেন সেই পিএইচডিটা কিন্তু এই যে দেখেন দুটি ট্যাপ এটা আমার আগের যেটা ছিল এবং এটা নতুন সেটা কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে এবং এটা থেকেই কিন্তু আপনি এটাকে পরিবর্তন করতে পারবেন এটা তো আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী যে ভিডিও আমরা করব সেখানে আপনি এখানে কিভাবে ডিটেলস কাজ করতে পারেন সেই ব্যাপারটি আপনাদের সামনে তুলে ধরব আশা করি ভিডিওটি আপনাদের জন্য একটি হেল্পফুল ভিডিও হয়েছে এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার পরে অবশ্যই মোবাইল দিয়ে ফটোশপে সব কাজ করতে পারবেন আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন ভিডিওটি সম্পর্কে ভালো লাগা এবং খারাপ লাগা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এবং আমাদের চ্যানেল সম্পর্কে যদি কোনো মতামত থেকে থাকে অবশ্যই সেটা কমেন্টস করে জানাবেন অন্যের উপকারার্থে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে